ጉሮቼ እንደምናመሻችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ደሞ በዚህ ምሽት በጣም ኢንትረስቲንግ ቶፒክ ጀላጭ መጥቻለሁ ከባለፈው የቀጠለ ነው ይሄ ደሞ ሰብ ቶፒክ ነው ዛሬ የጾምን አይነቶችን መነጋገርን ጀምርና ከዛ ደሞ አንዱ አንዱ አይነት ፒክ አርገን በዛ ነገር ላይ ነው ምንነጋገረው እስከዛ ድረስ 9 ኦክሎክ ላይ ነው መጀመረው ትምርቴን ከዛ ድረስ ከኔ ጋር ጌታ በመለክ እንቆያለን ጌታ አምላክ ይባርካችሁ ያለበቤቶ ለእግዚአብሔር ይዘምራል ዳንኤል አንተጋኖ ሩነ <laughs> 
يتكفلوا يا قط بكون قدلو اسبو بدرك تشاكرة تشاكرة واتمه تسبرة بدرك مري تشاكرة تشاكرة واتمه تسبرة اوهو مسكانا اوهو عملكو اوهو إلالتا لانتا يهونجتا لانتا يهونجتا لانتا يهونجتا لانتا يهونجتا لانتا يهونجتا لانتا يهونجتا مرمنا ونعرفنا هوان ابابون جين تردنا هوان يدلا متنو يا مسكانا كنا بدو كنا يدل زمنو يا كفتا يا ساكر ستا The conference is now in presentation mode. ብሎቼን እንደምናመሻችሁ እንደምናመሻችሁ ጌታ አምላክ እየተመሰገነው አንድ ሳውንድ ቼክ ላርገው ኦኬ ይሰማል ጌታ አምላክ ይባረክ እንግዲህ መስመር ላይም ቴሌኮንፈረንስ ያሉ አሉ ወደ ብዙ ያሉ ሰዎች እነሱም እንዲካፈሉ በመስመር ላይም እንዲሁም ደግሞ በዚህ ላይቭ ነው ይሄንን ትምርት ማስተላለፈው ጌታ አምላክ እየተመሰገነ ይሁን ወገኖቼ ዛሬ ደግሞ የከባለፈው የከተለ ትምርት ነው ሶስተኛው ክፍል ላይ ነው ግን ዛሬ ደግሞ ስለ ጾም አይነቶች እንነጋገርና አንዱን ብቻ ፒክ አድርገን ዋናው ዛሬ ዲስከስ ማድረገው ነገር ምንድነው ወደ ተለቀ ነገር መግባት ዛሬ ያስፈልገም ሲም ምክንያቱም ጥንቃቄ የተሞላውና በጣም የተዋጣለት ጾም እንዴት ጾማለን የሚል ሐሳብ ስለሆነ የተነጋገርን ያለ ነው በዚህ ሐሳብ ዙሪያ ኮሄንት ላርገና ጌታ አምላክ ይባረክ በዚህ አስተብ ዙሪያ ነው ምንነጋገረው እግዚአብሔር አምላክ እየተመሰገነ ይሁን ባለፈውም ሳምንት ለነግራችሁ እንደሞከርኩት ምንድነው 
የክብና ባለሙያም እንደመሆነ የመጠን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ዛሬ እንነጋግራለን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ምክንያቱም ብዙዎች ካለማውቃቸው የተነሳ ብዙ ብዙ አንድ ችግር ችግርና አከል አጋጥማቸው በተጠናቸው ላይና ምንም እንኳን ባለፈው ሳምንት እንዳየነው በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ የሚያስገርም 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 ጥቅም ቢኖረውም ግን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን አንድ አንድ ግን በሰውነታችን ላይ የሚፈጠሩ ነገር በተነቃቄ እና ያለን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እስቲ ለመጀመሪያ እንዲሆን ይሄንን ዋና ዛሬ ምን አገርበት ራሳችን ይሄ ነው የሚሆነው የጸሎታችን ዛሬ መጀመሪያው ላይ ዲስከስ ማድረገው የውሃ ጾም ወይ ደሞ ወዲያው ዘለን የውሃ ጾም ውስጥ አንገባምና ሰውነታችን ስኪል ለምድር ድረስ እንዴት ነው በጁስ ጾም ምን ምን ገባም ይለው ነገር ነው ጁስ እንል ደሞ ምን ማታችን እንደሆነ እሱንም ምን እናገር መወከራለን ከዛ በኋላ ደሞ የሚከተለው ሳምንት ደሞ ዳንኤል ወይ ፓርሻል ጾም ይባለው ወይ ደሞ ዳንኤል ጾም ይባለው እሱን ነው ዲስከስ ምናረገው ከዛ ሄኛው ያው ፓርሻል ጾም ምንለው የዳንኤል ጾም ምንባል ምባለው ነው እሱ ደሞ በጣም በጣም ከሾፒንግ ሊስቱ ጀምሮ መጻፍ ውስጥ ያየውን ኮንቴንት በጥንቃቄ ልናይ እንሞክራለን በሚጨው ሳምንት ከዛ ደሞ ሄንን የዳንኤል ጾም እና ያለን ላ ሱላም ጣላችሁ ወይ ደሞ ይሄ ማለት ነው እንድታው ስለፈለኩ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው መጨረሻ ጊዜ ደብሶት በሶስተኛ ደረጃ ደሞ ምንነጋገረው መጻፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ጾም የተነጋገረ ነው ምግብ ምግብም ውሃም ሳን ወስድ የምን ጾም አይነት ነው እስከ ስንት ቀን ነው ሰውነታችን ተፈቀደው ሜዲካሊ አድቫንቴጅ ምንናገኘው እስከ ምን ድረስ ነው ወይ ደሞ ቁራታችን ለጉዳት ምንናጋልጠውስ መቼ ነው ሚለውን በዚህ አቅጣጫ ደሞ የጠለቀው ነገር ነጋገራል ከዚህ ጋር በተጓዳኝ ደሞ ሌላ በጾምና በጸሎት ራሳችን በማዋረድ ውስጥ እንጾማ ጾሙ ብሎ ያለን በፍቃደኝነት የምናረጋው ነገር ነው ምናረጋው ዛሬ ብዙኑ ትክረታችን የሚሆነው በዚህ በውሃ ጾም ላይ ያለው ደሞ ሬጉላር ፋስቲንግ ወይ ደሞ የተለምዶ ጾም የሚባለው አይነት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ለምን እንደዚህ ጾም ያለው በብላ ያመጣውትልኝ ይሆናል እሱን ምክንያቴን እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንግዲህ ወገኖቼ ዛሬ በዚህ ምሽት በጣም ረጋብዬ ከያንዳንዱ ከመናገረው ነገር ጀርባ ያለውን የሜዲካል ነገርም ቢሆን ሳይንሱንም በጥንቃቄ ዲስከስ ላድርግ ሞክራለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ባለፈውም ሳምንት እንደነገርኳችሁ የኔ ዲስክሌመር ምንድነው ምናልባት አሁን የናንተን ፔሽንት ፋይል ስለማላቅ ያላችሁበትን የሄልዝ ሁኔታ ስለማላውቅ ዶክመንቱ ስለሌለኝ ይሄ ነው ይሄ ነው በዬ ስፔሲፊክ ነገሮች መናገር አልችልም ግን ይሄንን የምናገረውን ኢንፎርሜሽን ወስዳችሁ ግን በግል ካላችሁ ዶክተር ጋር በመመካከር ባለፈው ሳምንት እንደነግርኳችሁ በጣም ሴፍ የሆነ አይነ ጾም እንድናርግ ያን ሁሉ የተነጋገርናችሁ ጥቅሞች በታችም መሆን ካለባቸው በጥንቃቄ ሴፍሊ ወይ ደሞ እተዋጣለት የሆነ ነገር ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ይረዳናል ስለዚህ ማንኛውም እዚህ በዚህ ሚዲያ ወይም ደግሞ በዚህ በፌስቡክ ትምርቴ ወይም ደግሞ በመስመር ላይ ያላችሁ መተከታተሉኝ የምናገረውን ኢንፎርሜሽን ያለ ግል ሀኪማቹ እነሱ ናቸው የሚያቆጥ ፋይላቸው እናንተ ይግላችሁ የፔሽንት ሂስትሪ ፋይላቸው እነሱ ጋር አለ የምታረጉት ማንኛውም አይነት ዳይሬክት ቼንጅ ወይ ደግሞ የምግብ ለውጥ በሰውነታችሁ ላይ የሚያመጣው ብዙ ነገር አለና ከዚህ ከዚህ ጀምሮ ከዚህ ቀን ጀምሮ በስፋት የምንነጋገረው እሱ ነው አይነቶቹን ብንነጋገርም ግን አይነቶቹን ከጨረስን በኋላ እንዴት ነው ጸሎት ለጾም እንደዛጋጀው በመሐከል እስከ መጾም ላይ ይያለንስ ደሞ ምንድነው አክቹአሊ በህይወታችን ያለ ይሆነ ያለ ሚሊዮን ፊዚዮሎጂ በደም እና ያለን አንዳንድ ደሞ ያንከ ጨረስን በኋላ ደሞ ዘለን ጾማችንን ብሬክ አናርግም እሱንም በጥንቃቄ እንዴት ነው እናርግ የሚለው ነገር ይሄ ሁሉ ለምን እንደምላችሁ ከነ ምክንያቱ ነው ላስረዳችሁ የሞከረው እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነው ትንሽ ይሄ ላይቱ ስለበዛብኝ አንዴ ቀነስ ላርገው ኦኬ ጌታ አምላክ ይመስከ እሺ እንግዲህ ጌታ አምላክ ይባረክ ወደ ወደ መጀመሪያው ክፍለ ይገባለሁ አሁን እንግዲህ ምን ጀምረው ከነዚህ ከተቀሰውት ከሶስት አይነት አጽዋማት ውስጥ የመጀመሪያው ወይም ደግሞ የተለምዶ የምንለው ወይም ደግሞ ሬጉላር ፋስቲንግ ነው በእንግሊዘኛው እሱን ነው እምናየው ጌታ አምላካችን ተመሰገነ በጣም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ የዚህ አይነት ጾም ጌታችንና መዳያታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው አይነት አጽዋጽዋም ነው ጌታ አምላክ የተባረከ ይሁን እሱን እንግዲህ አንድ አንድ እግዚአብሔር ቃል ስፍራ ከኔ ጋር አብረን እንድናነብ ፈልጋለሁኝ እሱን አብረን እናነባዋለን ጌታ አምላክ የተመሰገነ ይሁን ጌታ ይባረክ እሺ አብረን ናምቦስቲ 
እሺ በመጀመሪያው ክፍል ያለው በመጻፍ ዜና ማዋል ካልህ ምራፍ 20 ቁጥር ላይ ያለው ዮሳፍ ጥም ፈራ እግዚአብሔርም ሊፈልግ ፍቱን አቀና ይለናልና በይሁዳም ሁሉ ጾምን አወጀ ይሁዳም እግዚአብሔርን ይፈልግ ዘንድ ተከማቸ ከይሁዳ ከተሞች ሁሉ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ መጡ ራሳችን እናዋርድ ዘንድ ይልና እዛ ላይ ታሪኩን በደንብ ስታዩት የጾሙት አይነት አጾጾም አይነት ምግብ ሚባል ነገር ወዳፋቸው ሳስገቡ ውሃ ብቻ እየጠጡ የጾሙትን አይነት ጾም ነው እምናየው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ሌላው ደግሞ በመጻፈ እዝራ ምራፍ 8 ቁጥር 20 ላይ ጽፎ እንደምናገኘው ይሄ እንግዲህ ምላቹህ በጣም ብዙ አይነት አሁን ራሱ ስለ ሬጉላር ፋስቲንግ ወደ 35 በላይ መጻፍ ቁጥር ላይ ተመዝግበዋል ለግንኔ እዛው ምዕራፉ አውደ ምዕራፉ ላይ ደስና ነበው በትክክል ምን አይነት አይነት ጾም እየጾሙ እንደሆነ ስለሚያመላክት ነው እነዚህን ሶስት ክሶች ለመጀመሪያ መንደድር ያርግ ያነሳውቲን በአምላካችን ፍትም ከርሱ የቀናው መንገድ ለኛ ለልጆቻችን ለነብራታችን ሁሉ እንደምን ዘዳ አላማ አለ የጾሙ አላማ አለውና ሊያርግ ለምፈልገው መጀመሪያው ላይ እንድንዋ እግዛሳቸው ሊያዋርዱ እግዚአብሔርም ሊፈልጉ ህይወታቸው በአምላካቸው ፍት ቃላቸው ለማደስ ያለውን ነገር ነው የሚያሳየው በእዝራ በመጻፍ እዝራ ደግሞ ምራፍ 8 ቁጥር 20 ላይ እንደምናገኘው ደግሞ በሕያዋ ወንዝ አጠገብ ጾምን እንዳወጀ ይናገራል በሉቃስ 4 3 ላይ ደግሞ 40 ቀን ከዳብል ከተፈተነ በኋላ በእነዚህ አምቆኖች ምንም አልበላም ከጨረሰም በኋላ ተራበልናል ማርቆስም በተለየ መንገድ ተረከተ ማቴዎስም በተለየ መንገድ ተረከተታል ይሄን ነገር ነው የምናየው እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ወገኖቼ ዛሬ እንድንጋገር ምፈልገው ነገር ምንድነው ይሄንን ዋና ዲስከስ ላይ ምፈልገው ምንድነው ይሄን አይነት ጾም መጾም ይገባው ማን ነው ማለት መጾም የማይችሉ አሉ ወይ የዚህ አይነቱ ነው አጽጽ ማለት ውሃ ብቻ እና ወደ ሙጆስ ነገር እየጠጡ የምንጾመው ነገር በህይወታ በህይወታችን ላይ ማለት በግላችን ላይ ጠንክ ሳይፈጥርብን ስሙዝሊ ማረግ የምንችለው ነገር ለማረግ ነው እንግዲህ ምን አገረው የውሃ ጾም ስንል በርግጥ ሲኖቴ ነው ለዚህ ላምጣውና ጌታ አምላክ የተባረከ ይሁን ይሄ እንግዲህ አይነቱ ጾም ራሳችንን ከምግብ ሪፍሬን አርገን ውሃ ብቻ እየጠጣን እሱን ናገርበታል ምን ያክል ውሃ በ24 ሰዓት መጠጣ አለብን ምን አይነት አይነት ውሃ ነው መንጠጣው ምን ያክል ነው በቂ የሚሆነው ስንት ቀን በኋላ ንጹም እንደገና ደግሞ በማሐከልስ ደግሞ ድንገት በውሃ መጾም ባልችል ማልች አነሰ በሆን ገና ጀማሪ ጽዋሚ ከሆንኩኝ ያልተሰኢለመደ ሰውነት ከሌለኝ እነተ ግራቸዋለሁ የምግባ የምግባችን ማንኛውም ነገር سنቀይሮ ጎኖቼ በጣም ያስከርም ነገር ነው የሚሆነው በጠቅላላ በሰውነታችን ያለው የኢንዛይም ሲስተም ወደ አንድ አቅጣጫ ሺፍት ያደርጋል ከዚህ የተነሳ ራሳችንን ነው ያሰለጠነን ወደዚህ ነገር የምንገባውና ዝም ብለን ዘለን ይሄን አይነቱን ጾም አንን ለማመድም ምናልባት ግን በጾም በጣም የተዋጣለት ወይ ደግሞ ሲዝን ዲሆነ ፋስት ፋስት የሚያርክ ሰው ሰውነቱ ስለለመደው በእነዚህ አንዛይም ሲስተም ወደ አንድ ቦታ ሺፍት ስለደረገ ለሰውነቱ ኖርማል ነው ስለዚህ ኤኒ ታይም ከበፈለገው ሰዓት ወስኖ በአምላኩ ፊት የሚፈልገውን ቀን እና የሚፈልገውን አይነት ግዚ ድረስ መጾም የሚችልበት ነገር አለና ለወንድሞች የተለየ ነው ለህቶች ደግሞ የተለየ በተረፈ ለህቶች ጋር በተገናኘ በጣም በጣም በተነቃቀይ መናገረው ነገር አለ ህቶች ስለሆኑ በሰላም ይሄን ነገር በተነቃቀይ ዕቀት በተሞላበት በማስተዋል ማድረግ እንዲችሉ የመረዳቸው ዕቀት ነው ዛሬ ማታ አልስጣቸው መጣሁትኝ በአጠቃላይ ደግሞ ሁላችን በተመለከተ ደግሞ ከቦዲ ሳይዛችን ጋር በተለያየ መንገድ ካለን ፊዚዮሎጂ ጋር ካለን የሰውነት አቋም ጋር ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ እንዳለብን እሱን መናገር መወከራለን እዚያብራ አምላካችን የተመሰገነ እንግዲህ ወገኖቼ ትልቁ ነገር ስለ ዋጾም ሰው ሲያወሩ መጀመሪያ ደረጃ የሚያስቡት በቃ በትልቅ ጀሪካን ይዘው ቀኑ ሙሉ እየጠጡ የሚያስቡትን አይነት ነገር ነው የሚያስቡት ግን ቢገርማቸው ነገር ሰዎች ፋስት ማርክስ ጀምሩ ከ24 ሰዓት በኋላ በሊቨራቸው ውስጥ ያለውን የኃይል ምንጭ ወይ ደግሞ ሪሶርስ ኤግዞስት ካርጎ የምከጨረሱ በኋላ ሰውነታቸው ራሱ የሰውነታቸው ያለውን ፋት ነው ማቅለጥ የሚጀምሩ ሰውነቱ ራሱ ማሽነሪው እግዚአብሔር እንደዛ ነው ዲዛይን ያደረገው ከዛ የተነሳ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ በሰውነታችን እንደ ኢነርጂ ብቻ ሳይሆን ፕሮዳክት ሆነ የሚወጣው ውሃም ደግሞ እንደ ውጤት ወይም እንደ ፕሮዳክት ሆኖ የሚወጣ ነገር ነው በሰውነታችን ሜታቦሊዝም ወይም በሰውነታችን አንድ ነገር ኢነርጂን በማፍረስ ውስጥና በመልቀቅ ውስጥ ባለው አኮሃን ማለት ነው ከዚህ የተነሳ ጀሪካን ሙሉ ውሃ እየጠጣን አንውል 
መሰረቱ ሰውነታችንን ነው እናዳምጣው በአቨሬጅ ሰው በ24 ሰዓት ውስጥ 4 ግላስ ወይም ደግሞ በ8 አውንስ 4 ግላስ ከተጣ እንደገና ደግሞ ሰውነቱን ጥማቱን ይያየ ደግሞ አንድ ብርጭቆ ብቻምርበት ጥሩ ነው ሌላው ደግሞ ጾም ላይ ስንሆን ዝም ብለን ግጥም አርገን አንጠጣ ለምሳሌ ውሃ ጾም ላይ ሆነን የመጀመሪያውን ቀን ጨርሰን 24ኛው 24 ሰዓቱን ጨርሰን ወደ 36ኛው ሰዓት سنሻገር እንዳለ ይሄኛው የጂአይ ሲስተማቸው ወይ ደግሞ ምግብ የሚያላመጣው ይሄ መስኩላር የሆነው ኦርጋናችን ወይ ደግሞ የሰውነታችን ክፍል ኮምፕሊትሊ ሸት ዳውን ያረጋል ለዛው ውስጥ ኢንዛማቲክ አክቲቪቲ የተለያየ ኢንዛም አይኖርም ሬስት ያረጋል በቃ በዛ የተነሳ ውሃ ሲጠማን ዝም ብለን ጭልጥ ስናረግ ሰውነታችን ጫጓራችን ያለው ሴንስ እና ነርቭ የውሃውን ክብደት እና የምግቡን ክብደት ስለማይለይ ከዚህ ተነሳ ያንን ኢንዛይም ማመንጨትና እንዲሁም ደግሞ አሲድም የመርጨት ነገር ይኖራልና ዋናው ትልቁ ነገር ራሳችን ሃይድሬት ማድረግ ወይ ደግሞ ውሃ ሰውታችን እንዳይጎሉ ለማድረግ ስለሆነ ያንን ነገር ተሳትስፋይ ለማድረግ ወይ ደግሞ ለማበቂ ማሟላት ለመፍጠር ማድረግ ያለብን ቀስ ይያለ ለምሳሌ ለምን ይሄ ጆግ የሚያደርጉ ወይ ደግሞ ስፖርት ፒፕል ወይ ደግሞ አንድ አንድ አትሌቲክ ፒፕል የጂም ይሄዱ ሚዙት ካፕ አለና እሱን ሲፒ ካፕ በትሉ የስፖርት ሲፒ ካፕ በትሉ የትኛው ማማዞን ስቶር ላይ ኦርደር ታርጉት ይችላልላችሁ እሱን ቀስ ይያን ሲፕ ሲፕ ያርገ ነው ምን ነው ዝም ብለን ጭልጥ አናረጋውምና ያስ ከሆነ ድረስ በሰውታችን ያለው የውሃ ጥማት ራሱ ይረካል ከዚህ ተነሳ አንድ ዴሲ ጠማን ጠብቀን ውሃውን ብቻለ ታርገ እንደምንጠጣው አይነት ነገር አይሆንም ማለት ነው እሱን በጥንቃቄ ለና ይገባል እንግዲህ ሌላው ደግሞ ላነሳው መፈልገው ነገር ቀደም እንደነገርኳችሁ ዘለን የውሃ ጾም ውስጥ ለመግባት ብዙ አይነት ዝግጅት ስለሚጠይቅ መጀመሪያ ግን ሰውነታችንን በአነስተኛ ካሎሪ ወይም በአነስተኛ የከውጭ ከሚገባ ኢነርጂ ምታት ምግብ ኢነርጂ የሚያገኝ ሰውነታችን ከምን መገበው ምግብ ነው እና ያንን በተወሰነ ምግብ ብቻ በ24 ሰዓት ውስጥ እንዲከረም የማለማመድ ተግባር መጀመሪያ ማድረግ ስላለብን ለዚህ ነው የጁስ ፋስቲንግ ግን ኢንትሮስ ያረኩት በጣም ይገርማችሁ ነገር ምግብም ሳንበላ በውሃ ብቻ ንጹህ ወይም ደግሞ ጁስ እየጠጣንም በጁስ በጁስ ፋስቲንግ በመናርግበት ጊዜ በርግጥ ከ300 እስከ 800 ካሎሪ በ24 ሰዓት ውስጥ እናገኛለን አንድ ሰው በአቨሬጅ ወንዶች ከ300 እስከ 3500 በላይ ካሎሪ በ24 ሰዓት ውስጥ ያቃጥላሉ በተለያየ አክቲቪቲ እቶች ደግሞ እንደዚህው 2500 እስከ 3000 ያቃጥላሉ እንግዲህ እንደ እንደ ተግባራቸው እንደ ፋንክሽናቸው ማለት ነውና ወይም እንደ ለትውሏቸው ፕላናቸው እንደ አክቲቪቲያቸው መጠን ማለት ነውና ከዚህ ተነሳ ሰውነታቸው ራሱ በቂ ኃይል በመግብ ባትወስጡም የተወሰነ ሊሚት እንዲሆን በታረጉት ራሱ በሰውነት ላይ ልክ እንደ ጾም አይነት ኢፌክት ነው የሚፈጠረውና ያ ነገር በእግዚአብሔር ፍትም ራስን ለማዋረድ በቂ የሆነ አቅም እንዳለው ስለማስብ ነው በተረፈ ደግሞ በጣም የተዋጣልን ሲዝን እንዲሆንን ፋስተርስ እንድንሆን ያንን አይነት ነገር ኢንትሮዲስ ማድረግ ስለፈለኩ ነው እንግዲህ ወኖች የተልቁ ነገር በሰውነታችን ውስጥ በጣም የልባችን መስል ለተለያየ ኦርጋን መስል እንደገናም ደግሞ እንዲሁ በስኬል በስኬልቶ መስኩላር መስላችን ምንም ነው ታችን ላይ ጣብቆ ያለው መስል በሙሉ በደንብ አርጎ ፋንክሽን እንዲያደርጉ የሚረዱ ማይክሮ ኒውትሪንትስ አሉ እና እነሱ በጣም አስፈላጊ ናቸውና ዝም ብለን ደግሞ ውሃውን سنጋቶ ቡንል ደግሞ አንደኛ በውሃው ራሱ ሴሎቻችን ድራውን ያረጋሉ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ ፒስ ለማናረክ ያለው ኖርማል ሆኖ እንኳን እነዚህን ማይክሮ ኒውትሪንት ወይም ኤሌክትሮላይት እንላቸዋለ እነሱ ከተሰጣችን ነው በሽንታችን አማካኝነት እንዲውጥ እናደርገውና ራሳችንን ለልብ ኮምፕሊኬሽን እንዲሁም ደግሞ ለመስል ኮምፕሊኬሽን አጋልጣን እንሰጣለ ከዚህ ተነሳ አሁን በገበያ ላይ ወደ ሰባት የሚሆኑ የ የውሃ አይነቶች አሉ። እኔ አራቱን ነው ድከናንተ ጋር ዲስከት ላይ ፈልገው ምክንያቱም አንዱ የታፕ ዎተር ነው እሱ ምንም እንትሪ ለም ፒዩሪፋየር ጋር እንጠጣው ይችላልን ሌላው ደግሞ አንድ አንድ ቦታ ላይ ከጉርጓድ ውስጥ የሚወጣም ንጹህ አለ እንዲሁም ደግሞ እኛው ሰው ሰራሽ ሆኖ ደግሞ ሰዎች ሄዶ ከመንጭ ቢቀሩ ነው የሚጠጡት አለ እሱን ሳይጨምር የቀሩት አራቱ አይነት ግን እሱን አብረን ዲስከስ እንድናደርግ ፈልጋለሁ እስቲ ይሄንን ወደናንተ ላምጣውና አብራችሁ እንድታውት ፈልጋለሁ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት የሚነራል ከላይ ያሉት የዲስቲል ዎተር እና ፒዩሪፋየር ዎተር ነው እንግዲህ ዲስቲሌሽን ወይም ደግሞ ፕሮሰስ ነው ዲስቲሌሽን እና ፒዩሪፊኬሽን ፕሮሰስ ነው እና ፒዩሪፊኬሽን የሚለው ነገር በተፈናንተ ምናልባት ሳይንስ በጣም ሳቪ ሆናችሁ ሰዎች ታቆት ይሆናል ሪቨርስ ኦስሞሲስ በሚባል ሲስተም ተጠቅሞ ውሃ ውስጥ ያለው ኬሚካል መጥፎንም ባክቴሪያውንም ቫይረሱንም ሁሉ ነገር ውሃውን ከውሃ ውስጥ ያለው መልቀም እና ማውጣት ነው ያንን በማድረግ ፍሶስ ደግሞ ለሰውነት የሚያስፈልገውን ሁነኛ ኢምፖርታንት የሆነውን ነገር ደግሞ እንድናጣ ነው የሚሆነው ከዚህም ውስጥ ደግሞ በጣም ለሰውነት አስፈላጊ የሆነ ካልሺየም ማግኒዚየም እና 
ፖታሲየም እና ሶዲየም በቦውሃውስ ተገኝቶ ከውሃው ጋር አብረ ልንጠጣው ይገባል ሁሉ ግዜ ምክንያቱም ስፔሻሊ በጾም ላይ ያያልን ብዙ ንትረንት በሽንታ ማካይነት ስለምናጣ ያለ መተካስ ስላለብን በጾም ግዜ ዲስቲል የተደረገ ውሃና ፒዩሪፋይድ የሆነ ውሃ እንደዚህ ይመስላሉ እና አንተ ራሳችሁ ፓኬጁን ማብብት ይችላላችሁ እሱን መንጠቀም ሪኮመንደድ አይደረግም እና ከዚህ ተነሳ በላይ መታያቸው ፒክቸሮች ወይም ደግሞ እናንተ መስመር ላይ መታደምጡኝ ዲስቲል ዎተር የሚለውን ገበያ ላይ መሽጥ ምንም እንኳን ካሽ ቢሆን ፒዩሪፋይድ ሆኖ ካሽ ቢሆንም እሱን አንጠቀም ይልቁ ነው ግን ሚኒራል ዎተር እና ስፕሪንግ ዎተር ግን ወይም ደግሞ ከሚኒራል ውሃ እና ደግሞ ስፕሪንግ ውሃ አለ የሚኒራል ወደርም እንደገና ሚስፕሪንግ ወደር ደግሞ አንድ ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢንፊውዝ ያረጉበትና በብሊሽን ዲሆን ያረጉታል ማለት ነው ስፕሪንክሊ ይሆናል ማለት ነው ያንን ነገር ደግሞ እናስተውላለን በዛ አቅጣጫ ማለት ነው እና እዚህ ያ እንግዲህ እንደምናየው አራቱ ማይነት የውሃ አይነት እንዳያችሁት ስለዚህ እንደነገርኳችሁ የውሃ ጾም ስንጾም የዲስቲል የሆነ ዲስቲሌሽን ራሱ በጣም ፕሮሰሱ በጣም ኤግዛውስቲቭ ነው እናንተ ራሳችሁ ሪሰርች ማድረግ ይችላሉና በውሃ ውስጥ ያለው ነገር በሙሉ ሙደት አድርጎ በቃ የውሃ ፒውረስ ፎርም ወይ ዲስቲል ስናረጋው ነው ምንም ኢንትሬት በላዩ ላይ ለበትም ወይ ደግሞ ፒዩሪፋይ ስናረጋው ነው በሪቨርስ ኦስሞሲስ በሚባለው በሳይንስ በቴክኖሎጂ ማለት ነውና ይሄ ነገር ነው የሚሆነው እና ትልልቅ ፋሲሊቲዎች አሉ አብዛኛው ለምሳሌ እንደ ዲር ፓርክ አይነቱ ስፕሪንግ ዎተር ነው እዛ ለዚህ ነው ባፋቹ ላይ ጨዋማ ነገር ያለውና እንደተነጋገር ነው ለዛ ላይም ለናየው እንደሞከር ነው እዚያብራ አምላክ የተመሰገነ ይሁን ካልሺየም አለ ማግኒዚየም አለ ለምሳሌ ካልሺየም ራሱ በጣም 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 ጠቃሚ ለሰው ነው ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ለምሳሌ አሁን ከልባችን ጥጫ ጋር ኮንትራክሽን ጋር ያለው ነገር ማኔጅመንት እናደርግበት ነው ከልባችን መስል ጋር ያለ ግንነት አለው እና ለጣንታችን መጠንከርም በበቂ የሆነ ካልሺየም ቢሆን ግን አንድ ጊዜ ከደማችን ውስጥ ካልሺየም ተጥረጎ ሲወጣ ከቦናችን ውስጥ ይጣ እንት የሚለው ማለት ነው የሚወጣው ማለት ነው ከዚህ ተነሳ እህቶች ስፔሻሊ ከ40 አመት በላይ የሆኑ እህቶች ከሆነ መታደምጡኝ የአጥንታችን የማሳሳት ነገር አለውና ከጾም ጋር በተገናኘ እንደዛ ነገዳት እንዳይደርስብን የምንጠጣውን አይነት ውሃ እንኳን በጣም በጥንቃቄ ለናስበው ይገባልና ይሄንን ነገር ምንግላችሁ ለምሳሌ ሰው አንድ በአንድ ቀን ውስጥ ከ1000 እስከ 1500 ሚሊ ግራም በአራሳት ውስጥ ወይም በዝን ዴይ ማግኔት አለበት የካልሺየም መጠን እሱ ያው በኖርማል ምግብ سنመገብ በተለያየ ምግብ ሳናቆም ስናቆም እናርገው ስለሆነ ግን እንደዚህ አይነት ድራስቲክ የሆነ የጾም ነገ ስንጀምር ግን ሰውነታችንን በዚህ መልኩ ነው አትሊስት እንደዚህ ማይክሮኒትሬንትስ ወይ ደግሞ እነዚህ ተቃሚ የሆኑትን ለሰውነታችን እንቅስቃሴ ይጥቀማሉ ይተባሉት እነዚህ በብዙ ማረጋጋጫ ከጤናችን ጋር ግንኙነት ያላቸውን እንደ ማግኔዚየም አይነቶቹን እነሱ አሁን ለምሳሌ ማግኔዚየም በራሱ በሰውነታችን ከ350 ፕሮሰሶች ባዮ ፕሮሰስ ይባላል እና በዛ ሁሉ ይሳተፋል በቃ ማይሳተፈበት ቦታ ይellem እና እሱን ራሱ ማጥት ይellemም እና ዋናው ስፕሪንግ ዎተርም ሚኒራል ዎተርም ያን በቂ ማግኔዚየም ይዘዋል ነው በ24 አራት ብርጭቆ ብትጠጡ ያም ደግሞ 8 አውንስ ብትሩ አራት ፕላስ ፕራስ ኦር ማይነስ 1 በታረኩ በ24 ሰዓት ውስጥ ከበቂ በላይ እነዚህ ኑትሬንቶች እናገኛለን አና ንግዚህ ደግሞ ዝም ብለን ውሃ ብቻ ሲሆን ከሰሻሽ ያለው ሶዲየም ብሎ ጥርግ ብሎ ይወጣና ሶዲየም እና ደግሞ ክሎሪን ደግሞ ብዙ አይነት ሲስተም ላይ አንድ ኦርጋናይዝ የሚሆን ፓምፖችን የሚቆጣጥሩ ስለሆኑ በጂአይ ሲስተማችን ውስጥ ትልቅ ስራ አላቸው በእያንዳንዱ ሴል ውስጥ ራሱ በተናንሽዋ ሴል ውስጥ ራሱ ትልቅ ፋንክሽን ስላላቸው እነዛ ነገሮች እንዳይጓደሉብን እዚህ ነገር ላይ ጥንቃቄ እንድናረግ ንገባናል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ እንግዲህ ወገኖቼ አሁን ደሞ ወደ የውሃውን ጾም በዚህ መልኩ ካስረዳዋችሁ የምን አይነት ውሃ እንዳለ ምን ያክል መጥጥ ነው የሚገባ ሌላ ደሞ አንድ ሳልጠቅሰው ያለፍኩት ነገር አንዳን ሰዎች ውሃ ጾም ላይ ሲሆኑ ፍሪጅ ውስጥ ያስቀምጡና ከፍሪጅ እንዳወጡ ዝም ብለው ይጠጡታልና ይዛን ግዜ ለምሳሌ አስቡት 3 ቀራት ቀንቅም ንንገርኳችሁ ለክ 72ኛ ሰዓቱ ላይ ሲሆን ከ32 እስከ 72 ሰዓት ማለት 3ኛ ቀን ላይ ማለት ነው በጠቅላላ 9 ፊት ይሆናል በቃ የራሱ የመዚህ ካፋችን ጀምሮ እስከ ታች ሰግራም ንጻ በድረስ ወደ 9 ፊት ይሆናልና ያ ሁሉ ሙስኩላር የሆነ ኦርጋን ነውና ሳቋርጥ ነው የሚሰራው በጣም ይገርማችሁ ነገር ከበላ ነው ምግብ ከ70 ከ60 እስከ 85% ያው ምግቡን ለመፍጨትና ፕሮሰስ ለማድረግ ነው ሰውነታችን የሚጠቀምበት አይገርማችሁ ግን ከዛም በላይ ደግሞ ሰውነታችን የበላ ነው ነገር ደግሞ ለተወሰነው ፐርሰንት ነው እንግዲህ ለሌላ አይነት አክቲቪቲ የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ልክ ሶስተኛው ቀን ላይ በጠቅላላ ጂአ ሲስተማችን ሬስት ያረጋል ለረፍት ያረጋል ከዚህ ተነሳ የሰውነታችን ቴምፕሬቸር 37 ዲግሪ ሴልሺየስ ነውና ውሃ ከፍሪጅ አውት ተንዝም ለስንጠጣ 
ለልክ ጫጓራችን ላይ ቀዝቀዛዋስ መጣ ፕሬቸር ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ነው የሚሞቀት ልዩነቱ ጫጓራችን ዳ አዲስ ምግብ የመጣሉት የመንቃት ነገር እንትሩን እንደገና ይሄን ጃይንት እንደ ማንቃት ማለት ይችላልላችሁና አሲድ እንዲለቀባችኋል እንደገና ደግሞ ቀኑ ሙሉ ረሃብ ይቀሰቀስባችኋል እነዛ ኢንዛይሞች ድጋሚ ሪፕሮዱስ ሞኒ ጀምራል ከዚህ ተነሳ ልክ ነው ኡሃውን ፍሌቨር ያረኩበትን ለብቻ ቪዲዮ ቀደም መጀመሪያ ላይ እንዳያችሁት ለብቻ አስደጋይተናል ለዛው ኪችኔ ውስጥ በስነስራቱ ከሃስ ከፈ ወደ ስድስት ነው አምስት አይነት ፍሩት ፍሩት እየቀላቀልኩኝ ዲት ጁስ እንደሰራው ጁስ ጁስ እንጀምር እንደገና ደሞ ራሱ ውሃውን ሚኒራል ወተሩ ወይም ደሞ ስፕሪንግ ወተሩ ደሞ በተለያየ ፍሩት እና ቬጀቴብል እንዴት አርገን ስፓይስ አፕ እንደምናርገው ካሎሪስ ለሌለው ያንን ጣሙ እንዴት አርገን ኢንፍዝ እንደምናርገው ያንን እናርገው ፍሪጅ ውስጥ አርገስና ከዘከዘው ነው ግን አውጥተን ግን መጣስ እንጀምር ሩም ቴምፕሬቸር ወይም ደሞ 21 ዲግሪ ሴልሺየስ ኪሆን ድረስ ያ ማለት ምንድነው ከፍሪጅ ወጥቶ ሩም ቴምፕሬቸር ስኪሆን ድረስ በአቨሬጅ 12 ደቂቃ ይፈጫል ስለዚህ ዘለን እንደዛ እናረግም ከዚህ ተነሳ ምንም እንኳን ቢጠማን ቀዝቃዛው ሃይ ሰውታችን ቢያመረን ግን በጾም ላይ በኋላ ጾም ላይ ካለን እንደዚህ የመሰለውን አይነ ጥንቃቄ ማረግ ይገባናል እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ አሁን ማን ነው ጾም የሌለበት ብለን سنል እንዲው አላፍ አለብዬ እነሱ ላንሰ ለምሳሌ በሰውነታቸው እንዲያል አይደለም አንደርዌት ይሆኑ ወይም ደግሞ ማል ኖሪሽ ይሆኑ ወይ ነው በቂ ምግብ ሳይመገቡ ያደጉ በጣም ከሲት አሰዎች ከሆኑ እንደዚህ አይነቱን ጾም መጾም ትክክል አይሆን በሱልም በኋላ መጣበታል ሌላው ደግሞ ጻናቶች ወይም ልጆቻችን ጾምን ይሄዋን ጾም ወይ ደግሞ ጁስም ጾም እንዲጾም ወይ ኤኒ ካሎሪ ክሪስትሪክሽን ሲሪየስ ይሆነ ስትሪንጀንት ይሆነ ወይ ደግሞ ጥብቅ ያለ የካሎሪ መጠን የሚመለከትን ጾም እንዲጾሙ ባናረጋቸው እሱ ምክንያቱም እናገራለው የከት ከተወፉ በሳይንሱ ከ18 አመት በላይ መሆን አለበት እንደዚህ አይነቱን ጾም ለመጾም ሌላው እንግዲህ የፕሬግናንት ከሆናችሁ ፕሬግናንት ላይ ያላችሁ መጾም እንደማይፈቀድ እሱን በኋላ መጣበታለሁ ሌላ ደግሞ እህቶቼ ወንዳቸው መጣጠቡም ከሆነ ያም ደሞ በዚህ ሰዓት ይሄን ሲዝን ስኪያል ፍدرس የዚህ አይነቱ ጾም ለእናንተ እንደማይገባ እሱንም አብሬ ለነገራችሁ ፈልጋለሁኝ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ይሄ እንግዲህ በቃ ፍጹም መጾም አይገባቸው ቢያልኳቸው ናቸው ሌላው እንግዲህ አንደርዌይ ስንል ማታች ነው እሱን በኋላ መጣለው እንደገናም ደሞ ወይታችን ለክተን በወይታችን መሰረት ደሞ ስንት ቀን ነው መጾም ምን ይችላል ራሳችን ሳንጎዳ ሰውነታችን ላይ ትልቅ ዝብርቅ ነገር ሳንፈጥርና ከምና ከሚያስፈልገው ድረስ የሰውነታችን ሰውነታችን ሲስተም ሳናዛባ እንዴት ነው ምን አረገው የሚለውን ነገር በጠንቀቅ የማይት አለብን ሌላው ደሞ መጾሙን እንጾመዋለን ግን ጥንቃቄ ደሞ ለናረጋ ለና ሊያረጉ የሚገባቸው ደሞ የሰዎች ሊስቶች አሉ አንዱ አይነቱ በሰውነታችን ለምሳሌ ዲሚያች የገፋ ሲመጣ ጋውት ወይም ዩሪክ አሲድ የሚባለው በሰውነታችን ኤክሰስ ለሚፈጠር የዩሪክ አሪክ ክሪስታል በዚህ በጆይንታችን ውስጥ ይጣራቀምና ስፔሻሊ በግራችን አውራ ጣት ላይ መገጣጠሚያው ላይ ያ ክሪስታል ይጣራቀምና በጣም ከባድ የሆነ ምን ይፈጥራልና ይሄ የሚሰራው ከዩሪክ አሲድ ነው አናን ግዜ እንደዚህ አይነት የጋውት ችግር ያለባቸው ሰዎች ዝም ብለው ጾም ውስጥ ይገቡና የማይወጡት አይነት ህመም ውስጥ ይገባሉ በተፈጠረው ያንን ጋውት ለመቆጣጠር የምንሰጣቸው እንደ ኮልቸስን አይነት እንደ አይብሮፕሮፒን አይነት መዳኔቶች ሁሉ እንደሚገባ ሳይሰሩላቸው ይቀራሉና ይሄ ማንድ ዋርኒንግ ነው እንደዚህ አይነት ሰዎችም በኋላ ለምን መጾም እንደማይገባቸው ዲቴል ወይና ገር ሞክራለሁ ሌላው ደግሞ ከመንወስዳቸው መዳኔቶች ጋር በተገናኘ መልኩ ነው እና እንግዲህ በተለፍ በተረፈ እንደ ሜዲካን ከመና ባለሙ ያ እንደመሆነ ብዙ አይነት ደሞ ዋናው ባለፈው ሳምንት እንደነግርኳችሁ ድራግ ስፖርት ነኝ በቀን በቀን የምሰራው የእስራኤል ጸባይ ምንድነው ሰዎች አምስትም አስርም መዳኔት ቢወስዱ እናንተ እናባታ ታውቁ ይሆናል በአሜሪካ ውስጥ በመኖር ወይም በወስተር ነው አለም በአጠቃላይ አንድ ግለሰብ እንደው ከመዳኔታችሁ በተጠይቁ በአቨሬጅ እስከ 13 ፕሬስክሪፕሽን ይወስዳልና እንግዲህ ተመልክቱ የልብ ሐኪም የኩላሊቱን ሐኪም አያቀም የኩላሊቱ ሐኪም የጥርሱን ሐኪም አያቀም የጥርሱ ሐኪም ደግሞ የብዳ የቴክሶን አቅም አቅም ስለዚህ ሪስፐርሳቸው ስለማይነጋገሩ ያው መዳይት የሚወስደውso ነው በቃ የጦር ሜዳም ይሆኖ ከዚህ ተነሳ ብዙ ድብልቅልቅ ያለ ነገር ይመጣልና የኔ ስራ ምንድነው ሜዲካል ቴራፒ ሪኮንሲሊዬሽን የሚባል ሰርቪስ ነው ምጣቸው ያላቸው መዳይ ዘይ ይመጣሉ ከመግብ ጋር ያለውን ግንኙነት ያለ ምግብ ውስጥ የሚወሰደው ከምግብ ጋር ከንቅልፍ ጋር ባልተገናኘ መልኩ እንቅልፍ የሚነሰው መዳይቶች ወጣዋዝ መወሰድ እንዳለባቸው ከዋጋም ይወሰዱ ማይወሰዱ እንደዚህ እንደዚህ አይነት መዳይቶች ሪስፐርሳቸው የሚጋጨው ማይጋጨው ይያል ብዙ ብዙ አናሊሲስ እንሰራለንና ከዚህ ተነሳም ደግሞ ይሄንን ነገር የሚከተለው ሳምንት ገባበታል ሊስቶቹንም ላሳያችሁ ሞክራለሁ አንድ አንድ መሰረታዊ የሆኑ መዳይቶች ያለ ምግብ የማይወሰዱ ስለሆኑ ምግብ መወሰድ ካለባችሁ ምን አይነት አይነት ጾም እንደምጾሙ እሱንም እናገረው ይሆነ 
ነው ሌላው ደግሞ ሚከተለው ሳምን ጨምሬል ናገር ሞክረው ታይፕ 1 እና ታይፕ 2 ዳያቲክስ እንዳይጾሙ አይባልም ግን መጾም ካለባቸው በጣም ጠበቅ አርጌ ረገጥ አርጌ ከዝግጅቱ አንጻር ያለውን ሳይንስ እና ፊዚዮሎጂካል ነገር በጥንቃቄ በክመና አንጻር ያለውን ከምግብ ጋር እና ከመድኃኒት ጋር ያለውን ነገር እንዴት ነው ከዶክተራቸው ጋር የሚመካከሩት ምን አይነት ምክር ነው ከዶክተራቸው ጋር ጥያቄ የምጠይቁት ወይስ ደሞ ዝም እየተነስቼ ምሆን እናረጋለን እንዴት ነው ደሞ መድኃኒቶቹን ዶዞችን አጀስት መናረጋቸው የሚሉ ነገሮች አሉ ከነዚህም ደሞ ማብዛኛዎቹ 80% ታይፕ 2 ዳያቲክስ ያላቸው ሰዎች ሜትፎርማን ወይም ደሞ ንትሮሚን የሚባል መድኃኒት ይወስዳሉ ከ500 ሚሊ ግራም እስከ 1000 ሚሊ ግራም ድረስ በ24 ሰዓት ውስጥ እስከ 2500 ሚሊ ግራም ይወስዳሉ አንድ አንዱ ኤክስቴንደድ ሪሊዝ ይሆን አለ ይሌለም አለ እነዛ እነዛን ሲወስዱ ለክ ካሎሪ ክሪስቲሽን ሲጀምሩ የሰውታቸው የሱኳር መጠን ስለሚያስ በደማቸው ውስጥ የዛን ጊዜ ዶዛቸውን አጀስ ማድረግ አለባቸው ይሄንን እንግዲህ የሚያርጉት በጥብቅ ዶክተራቾች ጋር ነው በርግጥ ይሄ ራሱ ፋስቲንግ ራሱ የዳያቲክስ ታይፕ 2 ሪቨርስ የማድረግም ባህሪ ስላለው ስሩ ታይም በዚህ አይነ ፕሮሰስ ካለፈ በኋላ በሎንግ ተርም ደሞ እግዚአብሔር ይመስገም ራሱ ከማያስፈልጋቸው ድረስ በሚያስገርም መንገድ ነጻ ሊያወጣቸው የሚችል ነው ምንድነው ጨም እግዚአብሔር ታላቅ ስጦታ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሌላው ደሞ በዚህ በማቀርሸት ወይ ደሞ ሀርት ባርን ሚሽቃዩ ሰዎች አሉ ይሄ ጋስትሮ ስትሪፊጃል ሪፍሌክስ ዲዚዝ ይባላልና እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች የሚወስድ ከምግብ ጋር ስለሆነ መዳያትም ይወሰደው ወይም ከምግብ በፊትም ይወሰዳል አንድ ጊዜ እና ምግብ ካልበሉ ያንን አይነት ማኔጅ የሚያደርጉበት መንገድ እንዴት እንደሆነ እሱንም መነጋገራችን አይቀርም እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነው እንግዲህ ወደ ዋና ነገር ይልግባ ይቅድም ስላችሁ underweight ይሆኑ ወይም ደግሞ ማልኖርሽ ይሆኑ በመንድነው መናቃቸው ዳንያ ሆለ ምሳሌ ይሉ ምን ያክል ይሄ ጾም ለኔ ይገባ ላይ ይገባም ብዬ በጠይቃው ምንድነው የሚለውን ነገር ነው ለመልስ መወከሩ እንግዲህ አሁን አንድ ትልቁ መለኪያ ከሁሉ በላይ ሰዎች በቂ የሆነ ፋት ኮንቴንት ወይም ደግሞ ፋት ፐርሰንቴጅ በሰውታቸው ስከል ይለ ማለት ከሰውታቸው ክብደት ጋር በሰውታቸው ክብደት ያዋጠው የፋቱ መጠን ፐርሰንቴጁ ሲወጣ እሱ ከስንት በታች መሆን አለበት ሌላው ደግሞ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የሚባለው ለቢኤምአይ እሱ ደግሞ በኪሎግራም ንለካውና ወይም ፓውንድ ወይም ቀይረን ቁመታችንን በእንችም ንለካውና እሱን ሜትር ስኩዌር አርገን በእናካፍለው እሱ እናንተ ሪሰርች ማድረግ ይችላሉ እሱ ደግሞ ራስ ወይ ደግሞ ግራፉ በኋላ ሳያያቸዋለሁ እናንተ ራሳችሁ ሪኮርዲንግ ነው አቆማችሁ ራሳችሁ ለክታችሁ ራስህ ይቱ ጋንዳ አላችሁ ማየት ይችላልላችሁና እሱ መጀመሪያ ሐሳቡን ለመናገር ብዬ ነውና እንግዲህ ቢኤም አይ ብለን ከተነጋገር እሱ ቢያንስ ከ18.5 በታች ከሆነ ጨርሶ ሆኖ ጨርሶ ሆኖ የዚህ አይነት የውሃ ጾም ከ24 ሰዓት በላይ መጾም በጣም ትክክለኛ ነው ብያላምንም እንደውደት ነው ብዬ ነው ማሰው ምክንያቱም ያ ሰው 18.5 ቢኤም አይ ማለት ኦልሞስት ፋስት ኮንቴንት ይባል ነገር ባይኖርም በጠቅላላ ወደ ፋስት ሲገባ በ24 ሰዓት ውስጥ የሚያቃጥለው ፋት ስለሌለው ባጠቃላይ የራሱን መስል ወይም በሰውታች ያለውን አስፈልጊ የሆነ ፕሮቲን ነው ማቀጥ ነው ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ስታርቬሽን ሞድ ይገባል ከዚህ ተነሳ በሰውነቱ ላይ ያሉ ኢንዛይሞች ፓራላይዝድ ይሆናሉ እና ሰውየው የማይወጣው አይነ ቀውስ ወይ ደሞ ህቷ የማይወጣው ቀውስ ስለምትገባ ይሄን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ ስለሚገባ ነው እና ማንኛውም እንደው እንደው እንደ ጄነራሊ ኢን ሴፍ ቢለው 20 በቃ ቢኤምአይ 20 እና በታች ያሉ ሰዎች እንደ አይነቱ ጾም ባይጾሙ ከጾሙም ደግሞ የዚህ የጁስ ፋስቲንግን አንድ ሁለት ቀን መጾም ቢችሉ እና ሞርግ እንደሞ የዳንኤልን ፋስት በኋላ ዲስከስ አድርግ እሱ ለእንደዛ አይነት ሰዎች ጦሩ አይነት የጾም አይነት ይችላል ለእያንዳንዳችን እንግዲህ እንደ መልካችን እንድናው ብዬ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ደሞ የሰውታችን ፋት ደሞ ከ8 እስከ 10% በታች ከወረደ አሁን ለሰለ ዘ ቤስት አትሌት ቦዲ ማስ ኢንዴክሳቸውን ስናሰላ ወደ 25 ሊዮን ይችላል ያ ማለት መስላቸው በጣም ስላደገ መስላቸው ሊሆን አለ ይመዝ ነው ከዚህ ተነሳ ቦዲ ማስ ኢንዴክሱ ትክለኛው ነገር አመላክቱም ስለዚህ ወደ ምን መጣለው ወደ ፋት ኮንቴንት መጣለው ስለዚህ ወገኖቺ ለኢሚዩን ሲስተማችን ፋት ያስፈልገናል ለሰርኩሌት ሲስተማችን ፋት ያስፈልገናል ኢቭን ለኮሌስትሮላችን ፋት ያስፈልገናል ከሁሉ በላይ ደግሞ ለአምሮአችን ለዚህ በዚህ ችግር ውስጥ ላለው አምሮአችን ፋት ያስፈልጋል በሰውነታችን ውስጥ በቂ ፋት ከሌለ ብዙ ነገር ነው ሚዛባው እና ብዙ አይነት አንቲ ኢንፍላማቶሪ መዳኔቶች ሚደሉት የፋቲፋትን ኮንቴት እስከ አክሰሌት በማድረግ ነው ፕሮዳክሽን እንዲበዛ ማለት ነው ከዚህ ተነሳ በሰውነታችን ውስጥ ኢንፍላሜሽን እንዳይኖር የተወሰነ ፋት ኮንቴት ያስፈልጋል ስለዚህ ኖርማሉ ላንሳው እንደሞከርኩት ከ8 እስከ 10 ማለት ይሄን ያልኩት ምንድነው 8 ያልኩት ለወንድሞች እንደገና ደግሞ እስከ 10 እስከ 12 ያልኩት ደግሞ ለህቶች ነው ምክንያቱም በተፈጠሩ ራሱ እንደሚነገረን ህቶች እንደ ፋት ኮንቴንታቸው ወይም ፋት ወዲያቸው ፋት ፐርሰንቴጅ 
እንደው 12 እስከ 20 ቢሆን በጣም 8% ካለ ወንድ ጋር ኢኪቫለንት ለምንድነው ተፈጠሩ ራሱ የሚያሳየው በሰውነቷ ራሱ ልጅ ለማሳደግና ልጅ ለመውለድ ካለበት እግዚአብሔር የሰራት ያ ስለሆነ ከዛ በላይ ሲወርድ ብዙ ነገር እንናጋለ ስም በኋላም ለመጣበት ሞክራለውና እስቲ ይሄን ግራፍ አንድ ላሳያችሁና ምን ማለት ይሄ እንደሆነ እንነጋገስ ለፈለኩ ነው እንግዲህ ምንድነው ጀነራል ማ ሁላችንም እንጠቀምበት የቦዲ ማስ ኢንዴክስ የምናይበት ግራፍ ነው እና እንደምታዩት ዋናው ፎርሙላው በኪሎግራም ለከተም በሜትር ስኩዌር እና ባዚ የምናገኘው ነው ቁመታችን በኪሎግራም ከለካን በኋላ በሴንቲሜትር ከለካን በኋላ እቺን ግራፍ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ 90 ኪሎግራም ያለው ሰው እና 70 የሚለው ልክ ቢጫ ገባ ማለት ነው እዛ ቢጫ እንደምታዩት ኦቨርዌት ነው ስለዚህ አንደርዌት ካን ኤኒዌር ክብደታችን ያ ሆኖ ቁመታችን ያ ከሆነና እዛ ብሉ አይነት ሪጂዮንስ ከገባን በጣም አንደርዌት ነው አለን እንደዚህ አይነት ጉድ ዞን ውስጥ ካለን ኤቢኤምአይ ለዛን 18.5 ምናየው እዚ ብሉ ዞን ውስጥ ነው ስለዚህ ከዚህ ተነሳ እንደዚህ አይነት ነምበር ከሆነ በእናንተ ሰውነት ላይ የምታገኙት እኔ በጣም ነው መከራችሁ እንደው ከምክሬን ራሱ እንደምትቀበሉ ተስፋ አረጋለሁ በጣም ሲሪየስ የሆነ ክራይስ ነው የሚያስገባው እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ንጾሙ ከሆነ ሁነት በርግጥ እግዚአብሔር በጸጋ ነው እንድንጾም አይረዳን ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ግን መልሴ ምንድነው ዕውቀት ታድነሃለሽ በማስተዋልም ትጋርዳሃለሽ ብሎ ይናገራ ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን ዕውቀት የሚያስጣጥቀን እንዴት ነው ቀደም ራሴ ራሱ ምንድነው ባይብልካል የሆነውን ፋስቲንግ ኢፌክቲቭሊ ወይ በተዋጣለት መንገድና በጥንቃቄ እንዴት ንጹም የሚል ነው አረዝ ሲጠጡ ምክንያቱም ይሄን ነገር መናገር እንዳለብኝ ስላወቁ እንግዲህ ደግሞ እሺ ሰው በቂ ስፖርተኛ ስለሆን ኩኝ ክብደቴ ከፍተኛ ነውና ምንም እንኳን ምግቤን ሪስትሪክት ባረክ ክብደት አይቀንስም እውነት ነው በቂ ፕሮቲን ካለ ዌት ዌት ያረጋል ስራ ሱ ፋት ባይኖርም ስለዚህ ፋት ብቻ አይደለም ዌት ክብደትና አንዴ ዌት ሉዝ አረክ ሲል ሰዎች ፋታች ፋታቸውን ብቻ ነው የሚያስቡት ግን ፕሮቲንም ደግሞ እንደዛ ሉዝ እናደርግ እንችላለን ኤክስትሪም ኬስ ከሆነ ማለት ነው እሱ የሚሆንበት ነገር በጣም ሬር ነው ግን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰቹሽን ላይ ካለን ግን እንደዚህ ጥንቃቄ ለናደርግ ይገባል ግን ከሁሉ በላይ ኢንትረስቲንግ የሚያረጋው ደግሞ እንዴት እንደው መስኖታችንን ፋት ኮንቴንት የምንለካው የሚለውን ነገር እሱን አንድ ይላሳያችሁ እፈልጋለሁ እሱ በጣም ወሳኝ ነው አንድ እሱ ለህቶች ስፔሻሊ በጣም ይሄ ኢንፎርሜሽን በጣም ወሳኝ ነው ብያስባለሁ እስቲ ግራፉ ላምጣውና አብረ እኔ ያው እስቲ ዚጋ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የቦዲ ፋት ኢንተርፕሬቴሽን ነው የሚታየውና ማንኛውም ሰው ቦዲ ፋት ኮንቴንቱ ከ4% ወይም ደግሞ እንደ ባጠቃላይ ከ8 በታች ከሆነ የዚህን የውሃ የውሃ ወይም ደግሞ ጅስ ጾም ባጾም ላሉ እንግዲህ ይሄኛው ዲቫይስ እናንተ በመስመር ላይ ተዳምጡኝ እዛው ተቀዳው ፌስቡክ ላይ ዳችሁ ታይቻላችሁ አማዞን ላይ የሚሸጣው 10 ብር ከ90 ኦልሞስት ክሎዝ ቱ 11 ዳላርስ ነው ያው እንደምታዩት ሲትዩ እንደምታረጋው እንደዚህ ሰውነቷን ክሊፕ አድርገ ተነካለች እዛ ላይ ነምበሩን ያሳያታል ነምበሩ ጋር ተመጣና ከነበሩ ሄዳ እድሚዋን ሰው ወንድ ከሆነ በእድሚውን ክልል ለምሳሌ ከ21 እስከ 5 ክልል ከሆነ የለካውን ሴንቲሜትር ይመጣና ቦዲ ፋት ለምሳሌ አሁን ሜል ከ21 እስከ 5 ሰው ቢሆን ለክቶ ሴንቲሜትሩ ከ10 እስከ 11 ቢሆን በዛ ውስጥ ያለው 9.5% ነው ማለት ነው ከሰውነቱ ጋር ሲወዳደር ክብደቱን አንድ ይለካና ከዛ ክብደት ውስጥ ግን 8.5% በለካው 8.5ቱ ግን የፋት ሴል ነው ያለው ማለት ነው በዚህ ነው مناቀው ስለዚህ ይሄንን ይሄንን ግራፍ እናንተ ራሳችሁ ቪዲዮውን ስታፕ አድርጋችሁ ራሳችሁ ልስ ለኩት ይችላልላችሁ እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ከመጀመራችሁ በፊት እንደዚህ አይነት ክራይስ ውስጥ እንዳንገባ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ይሄ ነው ባጭሩ በዚህ መልኩ የቦዲ የቦዲያችንን የፋት ኮንቴንት በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ምናየው እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ወኖቼ ሌላው ደግሞ ከጻናትን በተመለከተ ጻና በፍጹም መጾም የለባችሁም ያችሁ ማንኝ ቢያንስ ማንኛውም አይነት ጾም እና ከ18 አመት በላይ እንዲሆን ያስፈልጋቸዋል ስፔሻሊ ቲነጀር ሆኖ ቦናቾ የሚሰራበት ከባድ የሆነ ግሮዝ አክሰሬት የሚደረግበት ሲዝን ላይ ስላሉ በጣም ለሰውነት የሚያስፈልጉ ኢሴንሻል ኑትሪንት ይባላሉ በክምና እነዛ በእምንም በቃ ከዛ ኮምፕሮማይዝ ማናረጋቸው ያንን በአራት ሰዓት ማየት አለባችሁ አሁን 13 አመት ልጅ 2% ሚል ጠጣል ትሉታት ይችላል ሁሉንም 100% ማግኘት አለበትና በቂ ፋት መስል አለባችሁ በቂ ፕሮቲን መስል አለባችሁ አስሎንግ አስከ ከሶርሱ ከጤናማ እስከሆነ ድረስ 
ድረስ የምንገዛው ናቹራሊ ሆነ ፋት እንደ አቮካዶ አይነት እንደ አቮካዶ ኦይልም ወጥሉ እንደ ኦሊቭ ኦይልም ብትሉ እንደ ነትስ እና ሚክስድ ነትስ በተባለ እንደ እንደ ስታሽዮስ ኦል አይነት ነቶች አሉና እነሱ ውስጥ በጣም ጥሩ የሆኑ ፋቶች እናገኛለንና እሱን መብራ አለባቸው እንደዚህ ፕሮሰስድ የሆኑ በጣም ፖሊሳቹሬትድ ያልሆኑ አይነት ፋቶች እነሱ እነሱ ለጤና ጥሩ ስላልሆኑ ትራንስ ፋት አይነት ነገር ሞኖሳ እንትን አንድ ቦንድ ብቻ ያለ አጥቶ ስንታችን ምንም ስለማያረጋው ቀርታ ወደ ፋሲል አርጎ ነው የሚያከማቸውና ይሄን ይሄን አንድ ነገር አርጎ እንጂ አትሊስት አንድ አልፎ አልፎ ምግብ ሚሳርጎ የሚል ነገር አይደለም እናገረው ግን እንደዚህ ሲሪየስ የሆነ የውሃ ጾም ለማጾም እናስብ ከሆነ እንደ ሞቅ ብሎ መንፈስ አይሆን ብናረግ ልጆቻችንን ጥሩ ላልሆነ ነገር እናጋለጣቸዋለን እሱም በጥንቃቄ እንድናየው ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ሌላው ደግሞ እስከ ሰው ታቃላችሁ እስከ ሴቶች እስከ 5 አመታቸው ጊዜ ስቲል ማደጋቸው ያቆሙም ወንዶች ደግሞ እስከ 23 እስከ 24 አመት ጊዜ ስለዚህ በርግጥ አናን ጊዜ ባና በዛውም ጦር ነው በያስባለው በርግጥ ከ18 አመት በላይ ሜጀር የሆኑ ኦርጋኖቻችን ኢቨን ስፔሻሊ አምሮአችን ራሱ ፉሊ ዴቨሎፕ ስለሚሆን በዛ ሰዓት ብናረጋው ብዙ ሚከፋ አይደለም እላለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ሌላው እንግዲህ ለናገር ሞክረው እህቶች ገና አርጉስ ከሆኑ አይ ዶንት ኖ አዲስ አበባ በነበርኩ ዘይዚም ከመጣ በኋላ አንድ አንድ ክርስቲያኖች እንዲው ምክምና ከማቴ በፊት እንዲሁ በተለምዶ በቃል አይደለም አናን ችግር ላይ ሲሆኑ ስፔሻሊ ደሞ ከባድ የሆነ የአይረን ጥረት እና የፎሊክ አሲድ ጥረት ስለሚኖር በእናት ውስጥ ያለው የፎሊክ አሲድ መጠን እና የአይረን መጠን ለልጁ ወይም ለፈተሱ ወይም ደሞ ለጻኑ ለተረገዘው ጻን ልጅ በቂ ስላልሆነ እናትየዋ በጣም በጥንቃቄ ብዙ አይነት መልቲ ቫይታሚኖች ስፔሻሊ ኢንጂነርድ የሆነ ቫይታሚኖች ይወስዳሉ እንደው እንደ ባጠቃላይ ፎሊክ አሲድ ትረት ራሱ እናንተ እንደሰማችሁ እስከዛ ሰምተቀላችሁ በጣም ይሄ ኒውራል ቲብ ዲፌክት የሚባል በጣም የስፓይናል ኮርድ ሳይኖረው የሚወለድ ጻ ልጅ በጣም እየበዛ ነው ነሄ ነገር ከፎሊክ አሲድ ትረት ጋር ከአንድ በሰውነት ኢሴንሻል ኮንት ትረት ጋር ተገናኘ ነውና እንዲህ መሳሰሉ ፕላስ ይሄው ድርቀት ያመጣል ደሙ ብዙ አይረን ስንወስድ ያን እንደሞ ለማካስን ደሞ ብዙ ታሽና ብዙ ፋይበር ሞሰስ ስላለብን እንዲ አይነቱ ለበርግዝና ላይ ላለ ሰው ጥሩ አይነት የጾም አይነት አይደለም ብዬ እላለሁ ምክሬም እሱ ነው እንግዲህ ሌላው ደግሞ ወልዳችሁም ቢሆን ምን አልባሰው አና አንድ ጊዜ ከወለደን በኋላም እና አንድ አስጨጋይ ነገሮች ሊያጋጥሙት ይችላሉ አመናለሁ ግን በተቻለ መጠን ወደ እግዚአብሔር ፊት ቀርበን ራሳችን ለማዋረድ የምንጠቀምበት አይነት ጾም ግን የዚህ የውሃ አይነት የውሃ አይነት ጾም አይደለም እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ወንዶች ይሄን ነገር በጣም በጣም ጥንቃቄ ለናረግ ይገባል ይሄ በጣም በጣም ወሳይ ነገር ነው እና እናንተ ምክሯቸው ሰዎች እርግዝና ላይ ካሉ እንደው ደውሸነት አርጓቸው መንፈሳዊን ሁን ሲሉ መንከር ያስፈልጋል ትልቅ ትልቅ መከር መከር መንከር ያስፈልጋል እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እስቲ ተመርቴን ቀጥላለሁ እስቲ እንደዛ አንድ አጭር አምልኮ እናረግና አርፍት ወስድ እንደሞ እንቀጥላለን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን
وصارفي بيا وصارفي براس اللي ليا ودرسو اللي نال اسمع نتاي بيا وعملتي وانا جايبة بالسونا الكلية اصارفي بيا وصارفي براس اللي ليا ودرسو اللي نال اسمع نتاي بيا وعملتي وانا جايبة بالسونا الكلية ሺግ <laughs> ቶች በተመለከተ ነው እንግዲህ ያው ወንሞቼ የምታዳምጥ ኢኮኖሚ የከምና ባለሙያ ስለሆንኩኝ እንደ ዛይነቱን የከምና ነክ ነገሮችን በግልጽነትና በደፍረስ ለምናገር እናልባት ከካልቸር ጋር ማሄድ ቢሆኖ በታገኙት ወይ ደሞ የናንተ ጓደኛ ወንድም ይሆንኩኝ እንደዚህ ሳውራ በታገኙኝ ቅርን እንዳትሰኙብኝ ቀደም ብዬ ይቀርን እንድትሉኝ አስቀድሜ ይቀርታ ጠይቃለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው በጣም ይገርመው ደሞ ሴል ልጅ የሌለው ወይ ይስተይለው ጮኛ የሌለው እናት የሌለው እንደ እብን እንኳን ሲት ጓደኛ በሌላ በሌላ መንገድ የሌለው ሰው ስለሌለ እብን እንኳን በጌታ አቶቻችን ሁሉ አሉና ይሄን ነገር ማቆትና አንተ እንዲያውቁ ለተደዋቸው ስለምትችሉ ውቀቱም እናንተን ይመለከታል በያስባለሁ ያለገባችሁም ከሆነ አገባችሁ በኋላ የሚሆነው ነገር ሚስቶቻችሁን በእንደዚህ አይነት መኩል ተንከባከውም ይችላል ስለዚህ በአጠቃላይ ወንድሞችም ይሄ ነገር እኔና ይመለከተም ለትልዋት ይችላል ስለዚህ ይሄኛው ፋስቲንግ ማለት የዚህ ማንኛው የጁስ ፋስቲንግም ይሆን የ ውሃ ፋስቲንግ ለህቶች በጣም ዲፊካልት ነው በጣም ራሳቸው ካላ ስለመዱ እንደነገርኳችሁ ዌታቸው አንደር ዌት ከሆኑና ቦዲ ፋት ኮንቴንታቸው ፐርሰንቴጃቸው ከ4 
እስከ 8 በታች ከሆነ እንደው በአጠቃላይ በአቨሬጅ ከ እንደው በአቨሬጅ ቢ የሚለውን ሴፍ ምለው ከ10 በታች ከሆነ በእናንተ በሰውታችሁ ባለው ሆርሞን ላይ ትልቅ ነውጥ ሊያስከትል ስለሚችል ይሄን ነገር እንድታስተውሉ በማስተዋል ልታደርጉት ስላሰብኩኝ ነው በርግጥ ምናልባት ፔሪድ ማየት በየስድስቱ ያያችሁት ቆዩና በሬዳችሁን ከዛ ደግሞ በየአመቱ ይሆንና ከዛ በኋላ ያኛው እንግዲህ ፕሪ መነፕሮዛል ይባላል ጥቅላላ ያካለፈ በኋላ ኮምፕሊትሊ ዮራ ባባ ምባለው ነገር ኮምፕሊትሊ ሲቆም ያው ወደ ሜኖፓውዝ ይገቡ ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው እነሱንም በተመለከተ ይሄ በማታማታ ያለውን ሃት ፍላሽ እንደ አንዲ ሆርሞናል ኢምባላንስም በሙሉ እንትን ከፒትሪ ግላንድ የሚወጣው እንዳል አክሲስ ተጠቅላላ እንደዚህ ይሄን ከሴት ሆርሞን ጋር ወይም ከሴት ፍጥረት ጋር የተገናኙትን ከልጅ ከመውለድ ጋር በተገናኘ መልኩ ከማጽናቸው ጋር በተገናኘ በልኩ የሚሆነው የፕሮጀስትሮን እና የኢስትሮጅን ሆርሞን የሚባሉ አሉና እነሱን የሚያዘው የፒቲተሪ ግላንድ ትልቁ ማስተግላን ይባሉ ነው ከሌሎቹ ግላንዶች ጋር በመተባበር ከሌላ ሁለት ግላንዶች ጋር ብዙ ሳይንሱ ላይ ጥልቅ ያልጋባበትም ግን እኔ ዋናው ነገር ሪዛልቱን እንድታውቁልኝ ስለፈልግነው እናንተ ሞር ኪዩሪስ ካደረጋችሁ ሞር በዛ ነገር ማምስ ያላችሁ ወይ ደግሞ በጥያቄና መልስ ሴሽን ደግሞ በሰፊው መናገርበት ነው የሚሆነው እንግዲህ ፋስቲንግ በራሱ ማንኛው ማይነት ፋስቲንግ ስፔሻሊ ደግሞ የዚ የውሃ ፋስቲንግ እህቶችን እና ስፔሻሊ ልጅ በመወለድ አቅም ያላቸው ልጅም ይወለዱ ገና ደግሞ ለምን የሚፈልጉም ሁሉ አፌክት እንደሚያርግ ዛሬ ነገር አጭ ፈልጋሉ በተይ በጣም በጣም ማልኖሪስት ከሆናችሁና በቂ ፋት ኮንቴንት ታችሁ ከሌለ እንደዚህ አይነት የውሃ ፋስቲንግ ወይ ጁስ ፋስቲንግ ወይ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ካሎሪክ ሪስትሪክሽን የምታደርጉበት ጊዜ የተተባራረቀ ሳይክል ነው የሚኖራችሁ እና የዚህ አይነቱ አና እኔ ከነጭ ራሹ እንደውም ሃርድ ኮር የሆነው ማለት ከ3 ቀን በላይ እስከ 4 ቀን ያለውን አይነት የውሃ ጾም የሚጾሙ እህቶች አና እንደ ጊዜ ይብም አና ትልልቅ ሪሰርቾች ተሰርተው እንደታዩት ብዙ አይነት በቃ ቁጥር 0 ለሌሎች ሰይት በዚያ ከተደረጓልና አሜኖሪ አሚባል ወይም ደግሞ ከንጭራሹ ፔሪድ ያለማየት ነገር ሁሉ ደረጃ ይدرسዎች አሉ እህቶች አሉ ያ አይ ነገር ሊፈጠር ይችላል ይላው ከዛ ጋር በተገናኘ ደግሞ አኖቪሎቸሪ ሚባል ደግሞ ምንድነው ናቹራሊ ሳይክሉን ጨርሶ በ14ኛው ቀን ላይ ኖርስለ ኖርማል አቨሬጅ ሴት ልጅ መናወራ ከሆነ በ14ኛው ቀን ላይ ያ ኦቭሌሽን ወይም ደግሞ እንቁላሉን ወደ ፋሎፒያን ቲቡ ሪሊዝ መታረግበት ታይም ነው የሚሆነው ያ እንቁላል በበቂ ሁኔታ ስለማይድ ስለማይክ ስለማይል እንዳል ማጾም ውስጥ ያለው ኦቫር ያራሱ በጾም ጊዜ ሽሪንክ ስለሚያርክ በቂ እንቁላል ላመርት ይችላልና ብዙ ጊዜ መውለድ እየፈለጉ እንደገናም ደግሞ የሞለድ ፈርቲሊቲ ፕሮቶኮል ላይ ያሉ ህቶች እንዲጾሙ አይፈቀድላቸው ዋናው ምንድነው ይሄ ነገር ፐርማነንት የለውም ሪስቶር ምደረግ ይችላል ሳይክሉ ከተስተካከለ በኋላ ግን እንደ ላይፍ ስታይል አርጎ እንደ ክርስቲያን ይሄን ነገር መለማመድ ኢቭን ብዙ ጊዜ ጾም ይወትካልን ኦሬዲ ዌት ይሉ ዌት ይሉ ዚያርግ ስለምን መጣ ያን እንደ ላይፍ ስታይል ካርግ ነው ተወሰነ ቦታ ግን ቆም ብለን ምን ማሰብ የሚገባን ኢንፎርሜሽን እየሰጠዋችሁን ያለውትና ምንም አይነት ኤግ ፕሮዲውስ ላታርጉ ይችላልላችሁና ስፔሻል ነኝ እኔ ትዚህ ለኛል አንድ ወቅት ላይ አንዴ ቴሂ ሚስትሩ አለገባት ወንበርና በጣም መንፈስ አይነቻቃለሁ እና ልጅ ለሞት ትፈልጋለች የማይጸልይላ ሰው የለም ሁሉ ሁሉ ይጸልይላታል ግን ይሄን ትንሽ ሚስትራ ለማስተዋልዋ ነው ብዙ አግያስ ከፈላት መጨረሻ ላይ እንዴው ጾም ጾም ኤግዛቤርም አርሰም አኝም ብላ ተስፋ ቆርጣ አዝም ብላ ምግቧን ምመገብና ኖርማል ብኖር ሲጀምር አርገዘችና ያው ኤግዛቤር ጽሩልኝ ዘማኛለች ግን ኤግዛቤር ኢንተርፌስ አደረጋ አይደለም ኤግዛቤር እጁን ዘርግቶ ሊረዳ ቢሞክርም ግን እሷ ራሷ በራሷ ዲስትራክት ያደረገች ነበርና እንዴ አይነቱ ኢንፎርሜሽንስ ላልነበራት ነው ዛሬ ምን አልባት እናንተ ሁላችሁ ምታዳምጡኝ ልጅ ሞለድ የሞከራችሁ ስፔሻሊ ብዙ ብዙ ልጅ ለሞለድ ፍላጎቱ ካላችሁ ብዙ ብዙ ምክር የሚሰጠው በአጠቃላይ ሆርሞናል ስቴቢሊቲ ነው ትልቁ ነገር እና ከስትረሳችሁ ማኔጅ ከማድረግ ጀምሮ የመትበሉት ምግብ ከመረጅ ጀምሮ በቂ የሆነ ፋት ኮንቴንት በሰውታችሁ ፐርሰንቱ ከመሆን ጀምሮ ወደ ፋስቲንግ ሲገቡ ምንም አይነት እንኳን መንፈስ አይዲሲፕሊን ቢሆንም ጌት አክስፔክት ቢያረገንም ግን ይሄን ነገር በጣም በጥብቅ ልንረዳውና ልናስተውለው ይገባል እላለሁኝ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ወገኖቼ ስለዚህ በአጠቃላይ እንዲው ለምሳሌ የውሃ ጾም ሆነ የጁስ ጾም ወንዶችን አፌክት እኩል ነው ቤኒፊቱ ለወንድም ሲተም እኩል ነው ግን አፌክት የሚያርገው ማለት ከበድ የሚለው ለህቶች ነው ምክንያቱም 
በተፈጠሩ እግዚአብሔርቶችን ሲፈጠራቸው ልጅን ከማሳደጋ ልጅን እንትን በማጽን ይዞ ጥኝ ወር ከማሳደጋ የተገናኘ ስለሆነ ነርቸሪንግ አይነት ዲዛይን ነው ጌት ያደርገውና በሰውነታቸው ለልጁ አርግዘው በሆዳቸው ለሚያስቀምጡ ጽንስ ታስቦ የሰውነታቸው ስትራክቸር ለዛ የተላደለ ነውና ወደዛ አገነስት ሲሆኑ ያ ለክታራ እንደመውጣት ነው የሚሆነውና ሰውነታቸው በጣም በጥንቃቄ ማስለመድ አለባቸው ምናልባት ለጸሎት ለጾም እንዴት እንደዘጋጃለን በሚለው ሴሽን ይሄን ነገር ደግሜ ይመለስበታለው እህቶች ምን አይነት መኩራታችን ስንት ጊዜ እንደምታዘጋጁ ወንድሞቹም እንደዛውና ያ ፊዚዮሎጂካል ዲፈረንሱ እንደዚህ አይነት ይፈጠራል ሌላው ደግሞ ምንድነው በ በሰውነታችን ውስጥ ቆይስ ይሄን አንኖት እንደዚህ ጋር ላምጣውና አንድ ሳረሳ ሁሉ ለናንተ ልተጣጭ ለፈለኩ ነው እግዚአብሔር አምላክ ተሰግኔ ይሁን ኦኬ ኦልራይት በሰውነታችን ውስጥ ግላርጂን የሚባል የራህብ ሆርሞን አለ እሱ አሁን በእቶች ላይ በጣም ራህብን ዲማንድ የማድረግ ኮማንድ አለው በጣም ጠንክር ላል እንደው እንደሞች አይደለምና ሌፕቲን የሚባለው ደግሞ በርቀት በስ በፋሲል ውስጥ ያለ ነው እሱ ምንድነው ምልክ ስንጠግብ በቃ ሆዴ ሞልቷል ብሎ አምሮአችን እንዲያውቅ ነው የሚረዳው በቃ እንደጋ ምግብ ደግሞ ሲጣፋ ደግሞ ምግብ አምጣምጣ የሚለው ግላርጂን የሚለው ሆርሞን ነውና እሱ በጣም በከፍተኛ ኮንዶዎች የበለጠ ነው በእቶች ውስጥ ፐልሴት የሚያደርገው ፐልሴት ማለት እንደዚህ ጅርቅ ጅርቅ ያለ ኮንቲኒየስ ያለ ይፈሰው ያ ሲዝን ሲመጣ ብቻ ሆርሞኑ ሪሊዝ መሆን ይጀምራል እና ያ ነገር ከሰውነታቸው ፊዚዮሎጂ አንጻር ራሃብን ለመቋቋም ያላቸው አቅም አናሳ አውሮ ቢገኝ የፊዚዮሎጂ ጉዳይ ነው እንጂ የምንም ነገር ጉዳይ አይደለም በዛም ሁሉ እግዚአብሔር ጸጋ እንደምላችሁ ተስፋ አርጋለሁ በሱ ምንም ምንም ጥርጥር የለኝም እና ይሄን እንግዲህ ይሄም ሲዝን አለው ሁሉ ሁሉ ግዜ በወርስ ከወርስ ከወር እንደዚህ አይሆንም ባህሪውና የተወሰነ ሄግላርጂን የሚባለው ሆርሞን በሰውነታቸው በጣም ከፍ የሚልበት ወቅት አለና እሱን እስቲ ዲስከር ላርግ ፈልጋለሁና እስቲ ይሄንን ፒክቸር ላምጣውና እናንተ በመስመር ላይ ምታዳምጡኝ በደንብ ናሬት ያረኩትኝ ቃል በቃ መናገር ስለምጀምር ብዙ ሚገባውን ነገር ሁሉ ታገኛላችሁ ምንም የሚቀርባችሁ ነገር የለም ይሄን እስቲ እዚህ ጋር እናምጣው እዚህ ጋር ምንድነው ያሳየው አንደኛ ይሄ ሳይክል ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ፔዶዋን ካይ ጀምሮ አምስት ቀን ባቨሬጅ በሬዲዮ ያቆማል ከዛ በኋላ ከ6 እስከ 10 ባለው ቀን ሁሉ ራሱ የማህፀኗ ግርግዳ እንደ አዲስ ሚታደሰ በመክንያት ልጅ ይመጣል ተብሎ ምክንያቱም ከተወለ ጀምሮ ልክ አላቅ መሄዋን ክስብረሰች ጀምሮ እንቁላል እንቁላሏ መመረትና በፋሎፒያን ቲቦ አርጎ ወደ ማህፀኗ ጉዞ ይጀምራልና ይዛን ጊዜ ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ኮረዳ ፔድ መታየው ከዚህ ተነሳ በ14ኛው ቀን በአቨሬጅ እንደዚህ አይነት የእንቁላል መውጣት ወይም ሞቪሌሽን ይባላል ከማሃፀን ኦቫሪ ወቶ ወደ ፋሎፒያን ቲቪ የሚጓዝበት ቲቡ መጓዝ ጀመራ ተቀጣው መንገዱ ወደ ማሃፀን አርጎ እና ለክ ግን 18ኛው ቀን ላይ ጉዞ ላይ ያደረገ ነው መጨረሻ ላይ ከ19ኛው እስከ 28ኛው ቀን ይጓዝና ማሃፀን ይደርሳል ያ ከደረሰ በኋላ ፈርቲላይዜሽን ከሌለ ወይ ደግሞ ጽንስ ከሌለ እንደገና ወደ ፔሪድ እንገባለ ስለዚህ ትልቁ ከባዱ ነገር ራሃቡ የሚጸናው ኦብሌሽን አልቆ ከ18ኛው ቀን እስከ 28ኛው ቀን ነው የመጀመረ ፔሪድ እስከናገኝ በዚህ ዛን ግዜ የኢቭት አይዶቻን አንድ ግዜ በጣም አፒታይታቸው የሚጨምረው ሜዛን ግዜ ነውና ከዛ የተነሳ ይሄን ሆርሞን ሲስተማቸውን ካላማውቀው የተነሳ እንደዚህ አይነት ፈተና ይገባቸዋል ስለዚህ አሁን እኔ ምክራቹ ጾም ካስባቹ ከልክ ከመጀመሪያው ድሬ ጀምሮ አንዱ ቀን እስከ አስተኛው ቀን ባለው ድረስ የራሃቡን ነገር ተቆቅማችሁ አድርጉ ይችላልላችሁ ግን ከ19ኛው እስከ 28ኛው ቀን እኔም ቢየዋለው ዴንጀር ዞን ቢየዋለው እና በጣም ከባድ ነው ፈተናም ይሆነውና የዛን ጊዜም ነው ብዙ ሆርሞናችን ለሚቀጥለው ሳይክል እንቁላል እንዳይሰራ ብዙ አይነት ሆርሞናል ኢምባላንስ እንዲፈጠር የሚያደርገው ስለዚህ ብዙ አፖች አሉ እና አንተ ቴክኖሎጂ የምትጠቀሙ ህቶቼ ፔዳቹን ኮንትን ትራስት ትሬስ ለማድረግ እንደ አፕ አሉ በተለይ ወደ 25 የሚሆኑ አፖች አሉና ለእናንተ ተታዩአቸው ጥሩ ይሆኑ የሚነበቡ ቃል በቀላሉ ትሬስ የሚያርጉላችሁ አስተውሷችኋል ያንን ማርክ አርጉና ኢቨን ስኬጁሉ ማረክ ይችላልላችሁ በዛ መሰረት ጾማችሁ ለታደርጉት ይችላልላችሁ ነበር ጌታፊት ለተሳልፉ የምትፈልጉበት ወቅት በዛ አይነት ዞን ውስጥ ቢሆን በጣም ጥሩ ነው ቆላለሁ ምክንያቱም እንደዚህ አመናረከ ሆነ አንደኛ ጾም ውስጥ ይያለን በራሃ ምክንያት አንን ገላጣም ለምን እንደሆነ በተለየ መንገድ በአንድ ሰሞን ሲጾም ምንም አይሰማኝ በቀላሉ አለፍ የጾም ኩኝ ሰሞኑን ግን በቃ ጧ ሰነሳ ምንም ብቻ የሚያመራ ይችላልና ያ ማለት ደግሞ ብዙ ጊዜ ሲሪየስ የሆነ ለምሳሌ ገና 
ፔሪል ሲሆን ወደ ገና መጀመሪያው ላይ ሲሆን ሆርሞኖቹ ራሳቸው መቀየር ሲጀስ ለሚጀምሩ ይዛን ጊዜ ባህሪያችን ማንስቲቭል የሚሆነው ኢስትሮጅን ሌብላችን ከፍ የሚለው ይዛን ጊዜ ስለሆነ እኛው እህቶቻችን አሁን ባልቤት ያለችና ሌሎች ምንድሞች እህቶች አሏችሁ ሶዶች አሉኝና በነሱ አሁን ጸባያቸው ሲቀየር እንደዚህ አንዳንድ ነገሮች ሳይ አታገሳል አብሮኝ የሚሰሩም ምስራባል ድርቦች አሉና ባህሪው የታወቀ ነገር ነው አላችሁ በክምና ስፍራ ስለሆነ ኦነስት ሆኖ ወደዚህ አካባቢ ዞን ውስጥ ያለውትና ባህሪ ሊቀይ ስለሚችል ታገሰኝ የሚል ነገር ሊናገሩ ይችላሉ ከባህሪ ማንጻር ያናክለው ይሄም በዛው ማንጻር ደግሞ ከምግብ ጋር ያለንን ግንኙነት በዛው መልኩ በጣም አብታች የሚከፈትበትና ራሃ በጣም ኃይለኛ መልኩ የሚያስጨንቀን ሰዓት ነውና በዛ ሰዓት ላይ ጾማዋጅ ባታውጁ ህቶቼ በጣም በጣም ይመረጣል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ይሄ በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሆነ ምክር ነው በእያስባለሁ ይሄ እንግዲህ በጣም በጣም ሪጉላር ፋስቲንግ ስናርግ ነው በተረፈ አንድ አንድ ህቶች በቂም የሆነ ፋት ኮንቴንት ካላቸው በሰንሳቸው ውስጥ በዚህም ወጥ ከከከተራጠኛው እስከ ሰው ይሄ እንግዲህ በአቨሬጅ ነው እንደ አንድ አንድ አንዳችን እንደ ጄኔቲክ ፊንገር ፕሪንታችን ሆርሞናችን ፕሮሰሲንግ ሲስተም ስለሚል ያይ አንዳንዶቻችን በ25 ቀን ያ መስቀኑ ፔሪል ላይን ይችላል አንዳንዶቻችን ግን አቨሬጁ 95% በ28 ቀን ሳይክል ውስጥ ነው ያለውና በዛ አቅጣጫ ይሄንን ከጾም ጋር በተገናኘ ያለው ነገር እንደዚህ ማወቅ ይገበራል ጎኖቺ ምን ተፈጠረ ቢም ብለን ከመን ይጨነቀ ቅድሚ ነገር ኳችሁ ነው ባጽኖ ምናገረው ሞለድ የምታስቡ ሰው እህቶቼ እንዲሁም ደግሞ ከሁሉ በላይ ደግሞ ኢቨንት ላይ የብርበርስ ኮንትሮል የምትወስዱም እቶች ድሮች ላላችሁ እሱ ራሱ ይሄንን አይነት ሳይክል አንዳንዱ ፔርዳችን ኮምፕሊስ ነው የሚያቆም አይነት ብርስ ኮንትሮል አለ ግን ስቲል ደግሞ ኖርማል ፔርዲ ያያችሁም ደግሞ ተተልፈዋላችሁ ግን ሳይክሉ ፕሮፋይሉ አይቀየርም ስለዚህ መስራችሁ አመስዳ መስራችሁ ለውጥ የለው በሆርሞን ሲስተም ላይ ኢምፓክት ቢኖረውም ግን በግራጂም ይባለው ሆርሞን ላይ ግን ከርሃብ ጋር በተመለከተ ያን አይነት ጸባይ ነው በሪሰርቹ እንደታየው ስለዚህ ይሄንን መሰረታዊ ነገር በጣም አስተውላችሁ እንድታዩ እፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ሌላው ደግሞ እንደው በአጠቃላይ በሰው በዚህ ለምሳሌ ከቀደም ባሳየዋችሁ ከዛ ከ18 ቀን እስከ 8 ቀን ባለው ቀናት ውስጥ ብዙ በፔሪየድ ጊዜ ሉዚ አርግነውን አይረን በጣም ኢምፖርታንት ነው ለሰውታችን ኦክስጅን ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ የሚቀሳቀሰው በአይረን በሚባለው ኤለመንት ላይ ተቀምጦ ነው በደማችን የሚዘዋወረውና ብዙ ፔሪድ የሚፈሳቸው ሰዎች ካሉ መቶች ይካላችሁም ብዙ ጊዜ ያን ነገር ለመተካስ ሲባል ግዴታ አይረን ሰፕሊመንት መስራት አለባችሁ ኢሌቨንታል አይረን ማን እኛም 65 ሚሊ ግራም በ350 ነው ጠቅላላ የሚመጣው እሱን በቀና አንስላችሁ ከዛ ጋር በተገናኘ ደግሞ ጾም ላይ ካላችሁ አይረኑ ብቻ ምትወስዱት ከሆነ ሆዳችሁን ስለሚያደርቃችሁ በጣም ኃይለኛ ኮንስፒሬሽን ይዛችኋልና ምንም እንኳን ውሃ ይጠጣችሁ ብትሁሉም ሆዳችሁ በጣም የህመም ነገር ሊሰማችሁ ስለሚችል ያ ነገር እንዳይሆን በጣም በጥንቃቄ ለናርግ ይገባል የሚለው ነገር ነው ፕላስ ደግሞ እንዲው አይረን ራስ ሱፕሊመንቱ ደግሞ ያለ ምግብ ስለማንወስደው አይባየርን ጥረት ደግሞ አንድ ጊዜ ላይትድ ላይትድድ ሆነ አዝሮን እንደገና ደግሞ በጣም አናሚ ከሆነ ከንቅፋጅ ስለነሳ እንደዚህ ኦሪዞንታል ከነበርንበት ቀና ስንል ወዲያ ሆኑ ደማችን ጅርቅ ለናው ታይ ስለሚወርድ የማጥቆል ወል እንዲሁም ደግሞ ራስን የማመምና እንዲሁም ራስን የማዞርና ራስን ባላንስ የተበቃ ለመቻልን ነገር ያጋልጣል ከዚህ ተነሳ እህቶቼ መጾም ስታስቡ ከፔሪዳቹ ጋር ያለውን ነገር ከአይረን ሰፕሊመንታቹ ጋር ያለውን ነገር አብራችሁ ኢንኮርፖሬት ብታደርጉት ጥሩ ነው ላልሁኝና በርግጥ ልክ ፔሪዳቹ መጽራችሁ ከአምስተኛ ቀን ጀምሮ እስከ ሰባተኛ ቀን ቶላ ያረናችሁ ወስዳችሁ ጾም በሚጀምሩበት ሰዓት ኦሬዲ ሲስተማችሁ ሬዲ ስለሆነ በዛ መንገድ ልታደርጉት ስላላችሁ ስለዚህ ፕሮግራም ስትይዙ በጌታ ፊትና ሳለፋል ስትሉ ከዚህ ከዚህ ሆርሞናል ሲስተም ጋር ያለውን ነገር በጥንቃቄ ግምት ውስጥ ማስገባት ወገኖቼ በጣም የተዋጣ እና የተሳካለት አይነት የጾም ነገር ማድረግ ምንችል ይመስለኛል እግዚአብሔር አብላካችን የተመሰገነ ይሁን ቀድም እንደነገርኳችሁ ይሄንን መልሺ አንድ ነገር ላሳያችሁ ስለመፈልግ ነው ጌታ አምላክ ይመስገን እዚ ላይ እንደምታዩት ይሄንን ዛሬ ያስተማርኩትን የውሃ ጾም በተመለከተ ዛሬ ያስተማርኩትን የጁስ ጾም በተመለከተ እዛው ኪችን ውስጥ ግዜ ወስጄ ከባለቤቴ ጋር በተለያዩ ፍሩቶችን በመደበላለቅ እነሱን ጁስ በማድረግ እንደ ፍሌቨርፉል የሆነ ጣም ያለው ጁሶች እንዴት መጥራት እንደምንችል እንደ መንደደ ተጠዋችሁበት ቪዲዮ አለ 35 ደቂቃ ነው የሚፈጀው እሱን በዚህ በሪያ ላይ ላይ እና ደግሞ በበሪያ ቻናል ላይ 
ማለት አፕ ላይ አፕ ካላችሁ ሱን አፕሎድ ማድረግ ይችላልላችሁ ዛላ አፕሎድ አረጋዋለሁ ከዛ ደግሞ እንደ ሪሶርስ ናቸው ለምሳሌ ጾም ስታስቡ ይሄን ሁሉ ነገር እንደ ያዳመጣችሁ በቀን በቀን ያላችሁ ምን ነበር ዳን የተናገረ ያላችሁ ግራ ከመገባችሁ እነዛ ቪዲዮዎቹን በፕሌሊስት አርገን አቬሌብል እናርግላችኋለን ያንን ነገር መከታተል ይችላልላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን የሚከተለው ሳምንት ደግሞ ስለ ፓርሻል ፋስቲንግ እና ስለ ዝግጅቱ ስለ ሾፒንግ ሊስቱ እና እዛው ውስጥ ደግሞ ስላለው ነገር በጥንቃቄ እንነጋገራለን ከዛም ደግሞ ስለ ኮምፕሊት ፋስቲንግ ወይ ደግሞ አብሶሉት ፋስቲንግ ወይ ደግሞ ምግብም ውሃም ሳን 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 በላይ ምንጾምን አይነት አጽዋጽዋም ደግሞ እንዴት ሴፍሊ መጾም እንደምንችል እሱን እንነጋገራለን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በዚህ ሰዓት በጣም በጥንቃቄ ስላደመጣችሁ እኔ መረጋብዬ አንድ አንዱን ነገር ቴክኒካል ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው ዝምብላችሁ በአንድ ጊዜ አታዳምጡት ግን ጊዜ ወስዳችሁ እናልባት ረጅም ጊዜ ትራቭል ያረጋችሁ ድራይቭ ታርኩ ሆነ ከቤታችሁ ስራ ስክሪኑ ባሉ ሰዓት ቀስ ያላችሁ ሳይንስንም ረጋ ያላችሁ ለማዳመጥ ሞክሩ በጣም ጉኖቺ ላይፍ ሴቭ የሚያደርግ ኢንፎርሜሽን ተሰጣዋችሁ ተስፋ አረጋለሁ ምንቀጥለው ሳምንት የፓርሻል ጾም ከዲስከስ ይካረኩ በኋላ ደሞ ከመናይት ጋር ያለው ግንኙነት መናይት መናይት ነው ምንወስደው ደሞ እንደዚህ መናይቶች ደሞ እንዴት ነው እናደርገው የሚለውን ነገር ልክ አሁን ፔሪል ላይ ያለን ለቶቼ መፍቴህ እንደፈለግንለት ከምግብ ጋር ብቻ የሚወሰዱ መዳኔቶች አሉና እነሱ እንዴት እናርጋቸው ታይፕ 2 ዳይቤቲክ አለብኝ ታይሮይድ ፕሮብሌም አለብኝ ለምትሉ ደሞ የሚከተለው ሳምንት በጣም ሰፋ ያለ ዲስከሽን ለማድረግ ሞክራል ወግኖች የልቤ ሸክም የልቤ ፍላጎት ይሄንን የመሰለ ባለፈው ሳምንት እንዳስተማርኩት ይሄን ይመስላል አስገራሚ የሆነ መልኩታዊ መሳሪያ ማንሳት ካለብን ጥላት በባለመውቃችን ምክንያት እንዳገኘን ያንን ጋፕ ለመሸፈን እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ እንደናንተ ትምርት ለመስጠት ይሄንን ምቹ ጊዜ ለከፈተልኝ ጌታ ይና መሰግነዋለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ተመሰግነ ይሁን መስመር ላይ ለጸሎት እንገባለን ወገኖቼ ጋብዛችኋለሁ ጌታ ከረዳችሁ የቤሪያን ዌብሳይት ገብታችሁ ቁጥሩን ታገኛላችሁ ይላል እግዚአብሔር አልባት እዚህ መስመር ላይ አመጣውና ዘያያችኋለሁ በጸሎት ደሞ ጌታን እና ከብራለን እና መሰግናለን አሁን ባለሽ እንደ ይቃ ደሞ ቀድም ያመልክንበትን ያገኘው ይደግን ዝማሪ አብረን እና መልክና ወደ ጸሎት እንሄዳለን ጌታ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ወገኖቼ ጊዜ ወስዳችሁ ወደዚህ መስመር መታችሁ ስለአዳመጣችሁኝ ላይቭም ላይ ያላችሁ እንደገናም ደሞ ሪራን ያረጋችሁ ደም ቤታችሁ ሆናችሁ ደሞ ጧትም ይዛሬ ወርም ምን ይታወቃል ይዛሬ አመትም ይዛሬ አስራ አመት ይሁን ሽላም ታዳምጡ ይሁን ደሞ ግዜ ወስዳችሁ ይሄን ስለአዳመጣችሁ እግዚአብሔር አምላኪ ይባርካችሁ ሼር አርጉ ብዙ ሰዎች የሚያተርፉ ኢንፎርሜሽን ነው እኔ ይገባኛል ለምንም ለምንም አይደለም ጌታ አይመስገን በሪያ በእንደዚህ በመሰለ መንገድ ይሄን መስከፍተውልን ብዙ ሰዎች እንድንدرس ያረጉ ነው እግዚአብሔር አምላኪ ይባርካችሁ አንዳንድ ጥያቄዎቻችሁ በጣም ጽኑ የሆነ ጥያቄዎቻችሁ ለተመለሱ ተስፋ አረጋለሁኝ ተመለሳችሁ የምትቀብባችሁ ውሃዎች የምን አይነት ነው ማሲን ዲክሳችን እንዲሁም የፋት ፐርሰንቴጃችን የሚለውን ነገር ዲስከስ ያረጉት እንመልሳችሁ አዳምጡት ጌታ አምላክ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ ጌታ አይመስገን ሃሌሉያ ኦህ ሃሌሉያ ያንኖልኛል ብረቱ ብረቱ አጉሞኛል በቤቶ በቤቶ ነስተልናል አጥንት ምጅማቴ ምሰውነት ሙሉ ለእግዚአብሔር ይዘምራሉ ለእግዚአብሔር ይዘምራሉ ለእግዚአብሔር ይዘምራሉ ለእግዚአብሔር ይዘምራሉ ታ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ጌታ ምድረ በዳውናን ፈነው ሸለቆውን መወጠነው 
ያብራ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን መስመር ላይ ያላችሁ ከፍተዋለሁ ጌታ ኢንስቲንስ ኢዝ ናው ኢን ኳስቸን አንድ አንሰር ሞድ ስቲ ስታር 6 እናረጋና ሁላችንም በጌታን በልታ እና መሰግንና ወደ ጸሎታችን ገባለን በላይ ላይክ አሉት ጋር አብረን ጌታን እና መሰግናን ስቲ ሁላችሁ በልታ ጌታን እና መስክኑ ጌታ በዚህ ሰዓት ተተናገረን ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ مسجن يسوع تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله 
Hallelujah. Hallelujah.